Actualité des FAMA sur les théâtres d'opération, l'armée malienne a neutralisé plusieurs terroristes dans la localité de Berre. Le commentaire est signé Abdoulaye Sako. Les forces armées maliennes viennent de réaliser un grand coup. L'information a été donnée par le chef d'état-major général des armées, Joule Bib Al-Ansari, de son vrai nom, Al-Isa Old Yahya, et plusieurs de ses compagnons ont été neutralisés. C'était lors de la vigoureuse réaction des FAMA contre l'attaque terroriste déjouée le 6 octobre 2024 à Berre, dans la région de Tombouctou. L'analyse des indices recueillis confirme l'identité de ce funeste terroriste. Ce responsable terroriste longuement recherché est l'auteur de plusieurs abus sur les populations, y compris des assassinats ciblés, de poses d'engins explosifs improvisés et des attaques contre les FAMA. L'état-major général des armées rassure que la traque des terroristes se poursuit et salue le professionnalisme et la détermination des FAMA. Et nous arrivons à l'information du jour. La vaste opération de lutte contre la fraude lancée par les soldats de l'économie continue à faire tâche d'huile. Le bureau secondaire de Banankoro vient de saisir 75 motos de marque TVS et des casques sur le fleuve Joliba dans le cercle de Kangaba, suivant le récit de Tamsir Djabaté et Siriki Koulibaly. Une douane engagée et professionnelle au service du développement. Le message est clair et les moyens à disposition. Voilà qui justifie les résultats tangibles des douanes maliennes au quotidien. Les éléments de l'inspecteur général Amadou Kodate sont plus que jamais déterminés à mettre fin à la fraude dans un Mali en pleine mutation. Nous sommes engagés pour tout ça à vie. Tant que nous sommes habillés, nous sommes là pour le compte de la fraude. Partout où ça se trouve, et quelle que soit la forme aussi. C'est la de tout Tous les gens de douane sont engagés pour cela. Pour preuve, la mission de patrouille et de la brigade commerciale du bureau secondaire de Bandankoro dans la région de Koulikoro vient une fois de plus de saisir 75 engins à Deuru, de marque TVS et des casques. Cette opération a été menée sur le fleuve Joliba à Kenyogui, cercle de Kangaba dans le versant guinéen. Et c'est grâce à la vigilance de la mission de patrouille déployée pour la circonstance que cette opération a été mené avec succès. Et tout est parti ce jeudi 10 octobre entre 4h et 5h du matin. Malgré la crue du fleuve, ces trafiquants ont tenté de contourner les bureaux des douanes en passant par le fleuve. Malheureusement, le plan échoue dans l'eau. Les services de renseignement étaient aux aguets de jour comme de nuit. Les trafiquants mordent ainsi à la maison des soldats de l'économie. Le bureau secondaire de douane de Banankoro a procédé à une saisie qu'on peut qualifier de saisie spectaculaire. Parce que quand on analyse le moyen utilisé par les fraudeurs pour commettre leur forfait, nous aussi, de notre côté, on s'est organisé en conséquence. Et sur information, les éléments ont pu mettre la main sur une pirogue et remplie de moto. Justement, au-delà de la mobilisation des recettes, les douanes se mobilisent et s'engagent à véritablement lutter contre la fraude. Cette saisie rentre dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques données depuis quelques années par le ministre de l'économie et des finances. Orientation stratégique qui se déroule en, en trois points. D'abord, euh, l'atteinte des objectifs de recettes, la lutte contre la fraude. Enfin, la mise en œuvre des réformes. Le mérite revient donc aux populations qui s'engagent aux côtés des douanes à relever les défis relatifs à la lutte contre la fraude et la contrebande, désormais considérés comme cheval de bataille de Amadou Konaté et ses hommes. Fin de la formation des formateurs du projet communautaire pour le relèvement et la stabilisation du Sahel. L'objectif, faut-il le rappeler, est d'impliquer les communautés dans leur propre gestion. Les participants qui sont mieux outillés entendent mettre cette expérience au service de la nation, nous disent Khadija Toukone et Tchédje Kamara. Nous nous engageons, sur le ministre, à dupliquer ce qu'on a reçu ici comme formation. Et ça, on vous le garantit. 
Ainsi prend fin la formation des formateurs du projet communautaire pour le relèvement et la stabilisation du Sahel. Elle a porté sur des modules comme la planification villageoise, des priorisations des sous-projets, la réalisation des projets, entre autres. Avec un seul objectif, placer les communautés au cœur de leur propre développement. Les participants venus des quatre coins du Mali, armés de nouvelles compétences, regagnent ainsi leur localité pour mettre toutes les connaissances reçues au service de leur communauté. Aujourd'hui, nous sommes mieux armés pour faire face aux difficultés de nos localités. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle approche qu'on appelle la méthode DCC. C'est une méthode qu'on appelle développement conduit par les communautés. Une qui... fois sur place, nous avons eu des outils pour former les facilitateurs communautaires et techniques. Je pense que ça sera une bonne affaire. Avec cette nouvelle technique-là, vous pouvez bien compter sur nous pour le développement du Mali. Les compétences acquises par les participants sont reconnues et saluées par le ministre en charge de la Réconciliation. Est-ce que vous pensez qu'avec cette façon de faire, il y a des chances qu'on puisse atteindre nos objectifs auprès des populations En tout cas, moi personnellement, je suis satisfait de ce que j'ai vu et j'espère sincèrement que chacun va retourner là où il vient avec de nouvelles connaissances et prêt à les mettre en œuvre. Le PCRSS c'est un projet extrêmement important pour l'État. Je le dis, je le dis tout le temps, je ne cesserai jamais de le dire. L'un des problèmes de ce pays, c'est le manque de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Les populations ont toujours l'impression que l'État ne fait rien ou l'État fait beaucoup moins. Et c'est beaucoup plus les ONG, les partenaires, les internationaux qui font tout. Et que nous-mêmes, l'État, on ne fait rien. Donc voilà pourquoi il est important d'inverser la tendance en étant au plus près des populations. Qu'elle sache que l'État au début et à la fin, soit l'État le fait directement, soit l'État le fait à travers les partenaires, mais l'État au début et à la fin. Et voilà pourquoi il est important qu'on puisse être présent. Et cette nouvelle façon de faire met la structure de l'État devant. Donc nous sommes au niveau village, avec les facilitateurs, au niveau commune, avec les superviseurs, les CCR, au niveau région, avec les erreurs, les antennes d'utilisation et au niveau national. Et tout cet arsenal-là est déployé pour être au service des populations de bout en bout. Cette formation a duré huit jours. Elle marque une étape importante dans le processus de paix entamé par les autorités maliennes. L'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako célèbre le passage de grade de 25 enseignants-chercheurs. Voyons tout cela avec Farim Bakeita. Parmi les 25 enseignants-chercheurs élevés, un est professeur titulaire, 24 mètres de conférence, dont un à titre posthume. Il s'agit du professeur Moussa Sekou Traoré, décédé en septembre dernier. Ils reçoivent ainsi des toges qui les élèvent au rang magistral, c'est-à-dire des enseignants-chercheurs habilités par ce nouveau statut à diriger des activités pédagogiques et de recherche non autorisées aux autres de rang non magistral. Ces sacres sont le résultat de plusieurs activités pédagogiques et scientifiques menées par ces récipiendaires. Une autre mission plus ardue les attend. Ils nous ont honorés. C'est un moment de joie pour nous tous. Ils nous ont donné une autre tâche. C'est vers de toujours à ce que les, nos étudiants soient bien formés. On est obligé d'aller encore plus loin avec les recherches. La promotion aura très certainement un impact positif sur la bonne marche de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, USJPB. Dans la mesure où elle vient diminuer un certain nombre de difficultés auxquelles l'université était confrontée, la promotion aussi va nous aider à tenir régulièrement les organes de l'université. Il s'agit d'hommes et de femmes ayant eu leur grade dans notre système national qui est la commission nationale d'établissement des listes d'aptitude mais aussi dans les cadres du système de promotion des enseignants communautaires qui est le CAMES. Donc il leur appartient désormais de s'impliquer très activement dans la transformation de la qualité de l'enseignement supérieur, dans l'encadrement des étudiants et dans leur implication dans la formation doctorale parce que ce sont eux qui sont habilités à encadrer les thèses ici sur place dans nos écoles doctorales. Quant au problème de financement conséquent pour booster la recherche au Mali, le ministre avoue que l'État est à pied d'œuvre. Nous sommes très engagés dans les domaines de la recherche de financement pour la recherche et accompagner nos enseignants-chercheurs 
pour qu'ils puissent euh, euh, écrire. Il demande aux nouveaux gradés de persévérer dans l'excellence pour le bonheur du pays.